。现在我们手上有二十根两厘米宽的仿竹藤扁条，十根白色的，十根紫罗兰颜色的，剪的都是七十厘米长。现在我们把这十根紫色的在鼠标垫下面一字排开。现在一字排好了，我们拿出来白色的藤条。我们七十厘米长的藤条呢，都是中心点折好的哈，两端对齐。现在第一根单数一三五七九都是压一挑一，整个收纳框都是压一挑一或者挑一压一，然后中心点放在第五根和第六根的中间。拿出来第二根藤条。第二根是挑一压一，跟第一根是刚好相反的。双数二四六八十都是挑一压一，中心点都是在第五根和第六根的中间。现在我们按照这个规律，把剩下的八根完成。现在好，底部十乘十的藤条呢已经完成了。完成之后，现在我们来要找中心点。竖排的中心点呢？一开始我们就放在第五根和第六根的中间。现在我们要找出来横排的中心点，同样是在第五根和第六根的中间。找出来之后，我们用夹子把它固定起来。现在找好中心点之后呢，按压住上面五根，然后把这下面五根白色的往中间聚拢，让它缝隙小一点。同样的哈，上方也是，左右两边。整理好之后呢，我们拿出来夹子，把它中心点固定住，以及四个对角也要把它固定住。现在四个中心点和四个对角已经完成，现在四个中心点连接起来，它是是一个正方形。这个正方形就是我们这个收纳框的底部。现在我们要开始起脚，起脚就是根据这四个中心点进行起脚。右手拿起来五根，左手的五根压一挑一到右手边。第一根拿起来的，它这里呢挡住就是压一，那么过来这里呢就是变成挑一，压一挑一，压一挑一。完成之后拉下来，手在这里挡住，换右手捏住。第二根跟第一根是刚好相反的，压一挑一，压一挑一，压一完成挡住。第三根跟第一根是一样的，相邻的两根都错开来，整个收纳框都是只有压一挑一或挑一压一，我们要遵循这个规律，这样第一个脚就完成了。完成之后，手不要松开，好，稍微拉紧一点点，然后呢，用夹子把它固定起来。现在旋转过来，起第二个脚，同样的方法，右手五根，左手五根，好，第一根都是同样的，拿起来挡住了，就是压一过来这里挑一，压一挑一，压一挑一。好，第二根压一挑一，压一挑一，压一，完成。第三根挑一，压一挑一，压一挑一。第四根压一挑一，压一挑一，压一。第五根挑一，压一挑一，压一挑一，完成。稍微拉一下，然后用夹子固定好之后，手才可以松开。好，按照这个方法，我们把剩下的两个脚把它完成。现在四个脚已经完成了，完成之后，我们要把中间相对的地方完成两片压一挑一。好，按照规律把它完成两片。然后呢，你看这些拱起来比较长的，我们就拉紧一点点就可以了，不要太大力气哈。好，这里拱起来的。稍微拉一下就可以啊，然后把这个夹子取下来，拿上来这里固定住。做这个框，我们需要十二个这样的夹子。好，这一边也完成压一挑一。好，稍微拉一下就可以了哈。夹子取下来。
。好，现在呢，我们四个啊边都把它完成，完成之后，我们接下来要进行第三个步骤，收口藏铁丝。好，现在拉一下哈。可以了，我们就把底部的四个夹子取下来，我们去剪铁丝。拿出来剪好的八十厘米长的铁丝，然后在十五厘米的地方做了一个标记。接着呢，我们两头啊，在十五厘米的地方把它好连接起来。我们用电工胶带把它缠起来。这里把它整理一下，更圆一点。然后用电工胶带缠紧。这个铁丝是三毫米直径的，如果你可以哈、啊，买那个三毫米连接管的，直接连接也是可以的。好，缠多几圈哈、啊，把它缠紧。缠好了之后，我们就把它穿进筐里去。现在穿进来之后呢，我们数一下交叉点。我们从这个角往上数一二两个交叉点，然后呢，我们把铁丝放在第二个和第三个交叉点中间。现在我们要把这两片紫色的取下来，取的时候我们要两根藤条的位置不要更换了，我们要遵循压一挑一的哈。现在呢，取下来之后，我们这一片顺着铁丝掰下来，啊，不要直接这样拉。顺着铁丝掰，它这里上来的就这样里下去，好。然后这里第一片，好，这里掰下来，从这一片穿下去。这里第一片呢，完成整个框之后，我们需要把它退出来重新穿，哈，因为到时候呢，这里呢会被压了两片铁丝会露出来。现在要倒退着去把它完成，哈，是倒退着。不要往前走，是因为等会呢，我们在这里呢只穿上面一片。好，掰下来，穿下去，掰下来只穿上面一片。好，现在我们就按照同样的规律，把一整圈完成。最后一组，好，掰下来。只穿上面一片。现在这里呢，铁丝露出来的原因就是我们第一根这里呢，好被压了两片，然后退出来，退出来只穿上面一片，铁丝它就藏起来了。好，现在整个框铁丝就藏起来了。接下来我们就两两对称的拉紧，拉下面这一根，再拉上面一根，好拉一下，然后有缝隙哈。拉紧之后呢，把它穿一格固定住，一整圈都先把它完成，穿一格固定住，好，拉紧，拉紧，好，一整圈都是如此啊。现在一整圈都拉紧了，拉紧了之后呢，好看到底部的缝隙也不是很大了。现在我们要检查这两根对角线一不一样长，怎么样检查呢？我们把框倒扣过来放在桌面上，放在桌面上，然后呢，我们四个角这样戳一下。好，你看一下，它现在这里翘高高，翘高高呢，就是我们这里白色的缝隙很大，然后呢，紫色的是跟桌面贴合的，这个现象就说明我们这个紫色的。对角线呢是长的，因此我们需要把紫色的这两头对角线哈，两边紫色的要再次拉紧，再次拉紧之后呢，调整哈，好慢慢拉，拉紧它，拉紧到它啊没有缝隙之后呢，然后再放在桌面上去检查它对角线一不一样长，我们的框口全部是跟桌面平齐的。稍微拉一下就可以了，它的缝隙不是很大了。然后这一边也拉一下，拉不动的我们可以借助好钳子。
好，现在拉了一遍呢，我们放在桌面上。好，现在可以看到哈，翘高高的现象呢已经哈没有了啊，就是这样去调整的。好，这里有一个地方啊比较长一点。好，这里，好，我们可以这里把它调整一下，框口调整的圆一点点。好，已经可以了，可以了之后呢，接下来我们就把所有的藤条哈、啊、都往中间穿啊，全部把它穿完。现在我们要从中间长的开始穿，长的它经过的藤条比较多，所以呢，先从它穿。然后对面也穿过来，好，这里穿下去，好，可以穿完的我们都把它穿完，好，就这样把剩下的全部穿完它就可以了。现在我们这个作品就完成了。喜欢这个作品的自己动手做一个哟。啊，装零食、装水果、装瓜子都是可以的。